നിരഞ്ജനയുടെ ഭാഗത്ത് അർച്ചന നിരഞ്ജനയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോരന് പോലും സംഭവിക്കരുതെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജയന്തിയുടെ അർച്ചന അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമായി അവളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന നാണം കെട്ട് പോകില്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകാം പക്ഷേ അത് സുതിയെയും അവളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നടക്കാനും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അർച്ചനയെ കാണാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് നടരാജൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ വാ നീ ഒന്ന് കിടക്കും എനിക്കെങ്ങനെ ഉറക്കം വരും നേരുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൊരു ഭാഗത്ത് അതിന്റെ അമ്മ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മനസമാധാനം കിട്ടാതെ എന്റെ മോനും എനിക്കെങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും വിശ്വട്ട വിശ്വട്ട ചെല്ല് കൊറച്ചു നേരം ഞാൻ തനിച്ചു നിന്നോട്ടെ ഇവനെ ഒന്ന് കാണാൻ എത്ര നാളായി കണ്ണു കൊതിക്കുന്നുന്നോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാര്യം ജയന്തി ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ശബരി പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞത് മോളെന്നെ വിളിക്കാറുമില്ലല്ലോ എന്തിനാ എന്നെ ഇതൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ആന്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് അറിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നതാ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണോന്ന് മിക്കവാറും ഈ മനുഷ്യൻ എറണാകുളത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ ശബരിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടല്ലോ ആ ആന്റിക്ക് ആച്ചിയമ്മ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇവരുടെ കല്യാണത്തിന് കണ്ടതാ ആച്ചിയമ്മ വന്നത് നിരഞ്ജനിക്കൊരു സഹായ പിന്നെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും വന്നാലല്ലേ പരസ്പരം അറിയാൻ പറ്റൂ ആച്ചിയമ്മ ആ പറഞ്ഞത് നേരാ ഇവര് സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് വന്നെന്നാ പറയുന്നത് ബന്ധുക്കളായിട്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടും ഇല്ല ഇവരെങ്ങോട്ടും പോയിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ സഹകരണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം അതല്ലേ അച്ഛമേ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആരെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ആ വന്ന കാലം നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാം ഞാൻ ചായ എടുക്കാം ശരി നോക്കിയേട്ടാ കുട്ടിക്കാലത്ത് സുധിയെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഇവനും എടാ നീ അറിയോട എന്നെ അല്ല നടരാജമാമി ആന്റിക്ക് എപ്പോഴാ വന്നത് കരയില്ല ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയമായിട്ടു നിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കരുതല്ല എത്ര കാലമായി സുധി നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാൻ തോന്നിയില്ലെങ്കിലും നിന്നെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പെരുമ്പടപ്പിലേക്ക് പോലും ഒന്ന് വരാത്തത് ആന്റിയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി നടരാജ മാമയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏട്ടൻ എന്ത് തെറ്റാ സുധിയോട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതറിയണം മതി ഇനി അതി പിടിച്ചൊരു സംസാരം വേണ്ട മോളെ മോനെ ഒന്ന് ഇത് മോന ആന്റിയുടെ ഒരു സമ്മാനം എനിക്കിതിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും അറിഞ്ഞു നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കരുതിയാ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാനിവിടെ വന്നത് ഞാനിവിടെ വന്ന കാര്യം നിരഞ്ജന പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ അത്രമാത്രം അകന്നു അല്ലേ എത്ര കാലമാ സുധി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാ നടരാജ മാമ നിശ്ചയമുള്ളത് നീ എന്തായാലും അർച്ചനെ കാണാൻ പോകാത്തത് നന്നായി അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡത്തിനും കാണിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവളെ ചെന്ന് കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശബരി നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അവള് റാന്നിയിലുള്ള വിവരം 
അളിയനറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അളിയൻ അവളെ വെറുതെ വിട്ടതെന്ന് നീ ഊഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഴയ സ്വഭാവം വെച്ച് അളിയൻ ഇരുചെവിയും അറിയാതെ അവളെ തീർത്ത് കളയേണ്ടതാണ് പല സ്ഥലത്ത് അവളെ തിരയായിരുന്നു ചെന്നൈയിലാണെന്ന് വരെ കേട്ടു ഇപ്പോ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് അർച്ചന ഉണ്ടായിട്ടും അവളെ വെറുതെ വിടാൻ മനസ്സുണ്ടായത് അർച്ചന ബോൾഡായ ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും നിരഞ്ജനിക്കൊരു ഭീഷണിയായി അർച്ചന വരില്ലെന്ന് അളിയന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഇപ്പോ ഞങ്ങളല്ല അർച്ചനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് നീയ അവൾ ശബരിയോട് പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവളെ വെറുതെ വിട്ടപ്പോ നീ അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ഞാൻ അർച്ചനോട് ചെയ്യുന്നത് അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലെന്ത് തെറ്റാ ഉള്ളത് വെറുതെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണോ സുധി നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായിരുന്നെങ്കിൽ അർച്ചന എന്തിനു സുധിയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കണം അവള് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്നെയല്ല നിങ്ങളെയാ അന്നും ഇന്നും ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രതിബന്ധം നിങ്ങൾ തന്നെയാ അവൾ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അർച്ചനയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ളത് കാലം മാറിയത് നീ അറിയണം ഇനിയും നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ കഴിയുന്ന പെണ്ണിനെ നീ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത അതിന് ദൈവം പോലും നിനക്ക് മാപ്പ് തരില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം എനിക്ക് ഇല്ല നടരാജ മാമ എന്നോട് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ നടരാജ മാമയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു അർച്ചനെ ഞാൻ കാണും അത് തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്താങ്കിലെ സുധി പറയുന്നേ അവൻ അവന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു അർച്ചനെ കാണുമെന്ന് തന്നെ അവൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഏത് ബാങ്കിലാ അർച്ചന എന്ന് വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏതോ ബാങ്കിലാ അവള് അവളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തില്ല ഞാനും അതിന്റെ എന്ത് കാര്യം അവളെ ഇപ്പോൾ അവളായിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലോ അല്ല അങ്കൾ അതെന്റെ ഒരു വാശിയാ അർച്ചനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അവളെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അങ്കിളിന് എന്നോട് അല്പമെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കണ്ടെത്തി തരണം മോൾ അവളുടെ മുന്നിൽ പോകുന്നത് നാണക്കേടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു നിലയും വിലയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് നിനക്കുള്ള അന്തസ്വാഭിമാനവും അവക്കുണ്ടാവില്ല അതെ മോളെ എന്റെ ഭർത്താവിന് വിട്ടുതരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നീ അവളുടെ മുന്നിൽ പോവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പം സുധിയെ പോലും അവൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ നിലയ്ക്ക് നീ ചെന്ന പരിഹാസമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അവളെ കണ്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയണം അങ്കിൾ അതിനെന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താം എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ ശബരിയെ ഒന്ന് കാണണം ശരി ആൻഡി ശരി ശരി മോളെ പിന്നെ മോളെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ പോയി നിൽക്കണം അപ്പോ സുധിക്ക് കുറച്ച് മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നേ അതുടനെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആൻഡി എന്തായാലും മോൾ അവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ആ ശരി ശരി ചേച്ചി സുധി ആയിരിക്കോ മോള് പേടിക്കാതെ നിൽക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറന്നു കളഞ്ഞല്ലോ സാറും അമ്മ എന്തിനാ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിലക്ക് നിർത്താൻ മോക്ക് കഴിയും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല 
അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം നീ ആ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ജോലി കിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വിശ്വേട്ട മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കഴിയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ നകന്ന് നിൽക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിനക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതിയാ ഇതുവരെ നിന്നെ കാണാൻ വരാഞ്ഞത് ഇപ്പോ സ്ഥിതി അതല്ല മോളെ നിന്നെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാരാ മോളെ ഇതെന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചി അർച്ചനയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരി ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ കൂടപ്പറപ്പാവാൻ ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ ജനിക്കണമെന്നില്ല സർ അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാർത്തു ചേച്ചി സാർ കണ്ടത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് സാർ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് തെന്മലയിൽ വന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓ രാജപ്പൻ ഇവരുടെ വീട്ടിലാണല്ലേ നിന്നെ അന്നുകൊണ്ട് നിർത്തിയത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റത് ഈശ്വര നിശ്വാദായിരുന്നു അന്നങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് തോന്നി കാർത്തു ചേച്ചി മറ്റാർക്കോ കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയതുകൊണ്ടല്ലേ സുധിയുടെ കൈ തന്നെ എന്റെ മുന്നെത്തപ്പെട്ടത് കാർത്തു ചേച്ചി നിങ്ങൾ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവർ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിയ നിലയിലാണ് ഇവിടെ വെച്ച് കാർത്തു ചേച്ചി ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്നെന്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൂട്ടായിട്ട് കാർത്തു ചേച്ചിയേ ഉള്ളൂ ആ അനിയത്തിയുടെ വിവാഹമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നീ അത് അറിയിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതാണെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ മോളെ കാണാൻ സുധി വന്നോ സുധി എന്തിന് എന്നെ കാണാൻ വരണം ശബരി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ശബരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് സുധി വന്നില്ല സുധി കാണാൻ വരില്ല എന്നൊരു വിചാരം മോക്കുണ്ടോ ഒരു തവണ സുധി ബാങ്കിലേക്ക് വിളിച്ചു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് ഞാൻ സുധി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം സുധിയോട് എന്നെ കാണാൻ ബാങ്കിലേക്ക് വരരുതെന്ന് പറയണം ഇനി സുധി വന്ന അതിന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൊന്നും സുധി നിൽക്കില്ല മോളെ നിരഞ്ജനി സുധിയും ഒരുപാട് അകന്നു കഴിഞ്ഞു പഴയ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ സുധി വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക സുധിയുടെയും നിരഞ്ജനയുടെയും ജീവിതം ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരി ഞാനാണെന്ന് മാത്രം അമ്മയും സാറും പറയരുത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് പറയും ആരൊക്കെ തടഞ്ഞാലും സുധി നിന്നെ വന്ന് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക സുധിയുടെയും നിരഞ്ജനയുടെയും ജീവിതം ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരി ഞാനാണെന്ന് മാത്രം അമ്മയും സാറും പറയരുത് ആരൊക്കെ തടഞ്ഞാലും സുധി നിന്നെ വന്ന് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും നീ കരുതുന്ന പോലെ അവനെ തിരിച്ചയക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം സുധിക്കറിയാവും ഇതുവരെ അവനൊന്നും അറിയില്ല കുഞ്ഞിനെ അബോട്ട് ചെയ്തെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അവനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിശ്വാസം മതി സുധിയുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാം സുധി വളർത്തുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഞാൻ തളർന്നു പോവും സുധിയും നിരഞ്ജനെ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് സാറിന്റെ അമ്മയുടെ ആവശ്യമാണ് അവർ തമ്മിൽ അകലാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാ പിന്നെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്റെ മുന്നിൽ വേറെ വഴികളില്ലാതെ വരും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും സുധിയുടെ ഒരു സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല സംസാരിച്ചെന്ന് ചായ പോലും തരാൻ മറന്നു സാർവമ്മയിരിക്കെ ഞാൻ ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം
നടരാജമ്മാമയുടെ ആന്റിയുടെയും പെട്ടെന്നുള്ള ഈ സന്ദർശനം എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ വന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അമ്മ ബഹളം വെക്കുന്നല്ലേ അങ്ങനെ അവർ വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പും നടരാജമാമ നിരഞ്ജനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിവില്ലാത്ത കൂടിക്കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിന്റെ വെറും തോന്നലുകളാ അച്ഛൻ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിൽ വരുമ്പോ നിരഞ്ജനെ കാണാൻ വരുന്നു അല്ലാതെന്താ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയൂ എന്താ നമ്മൾ അർച്ചനെ കണ്ടെത്തിയ വിവരം നീ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയണ്ടെന്ന ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നേ പിന്നെ ഞാൻ അർച്ചനെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അവളുടെ ബാങ്കിലേക്കാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്നിട്ട് നീ അവളുമായി സംസാരിച്ചോ അത് അവൾ വന്ന് ഫോൺ എടുത്തു പക്ഷേ ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നെ അവൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞിടാ അവളുടെ മനസ്സെന്താണെന്ന് നിനക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ വിശ്വസിച്ചില്ല അന്ന് അവളെ കാണാൻ നീ ചാടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നീ ഒന്ന് ഓർത്തുനോക്കി ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞത് അവൾ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുമായിരുന്നു അപ്പോ ഇതിനേക്കാൾ വേദന തോന്നുമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഒരിക്കലും അർച്ചനയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ നിനക്ക് കഴിയാതെ വന്നനെ എന്നും അവൾ എന്നെ ദൂരെ നിർത്താനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കത്ര പുതുമയൊന്നും തോന്നില്ല അവൾ എന്നെ അവഗണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവളെ കാണാതിരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയില്ല ഫോണിൽ കേട്ടതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഉടനെ പോയി അവളെ കാണാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും അവൾ തയ്യാറാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നേരിൽ പോയി കാണുകയല്ലാതെ വേറെ ഇനി എന്ത് വഴി എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണ സുബി ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ അവളെ കാണാനൊന്നും നിനക്ക് പറ്റില്ല നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ അവൾ ഇറങ്ങി വരില്ല അവൾക്ക് നിന്നെ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ബാങ്ക മാത്രമല്ല അവിടെ സ്റ്റാഫുകളും ഉണ്ട് അതേ ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നീ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചാ അവള് വന്ന് വാതില് തുറന്നിട്ട് വരെ കൂടെ ഒരു സെർവന്റ് ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീ അവളെ കാണാൻ പോലും നിന്നെ അനുവദിക്കില്ല നീ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കണ്ടേ പറ്റൂ വഴിയില് കാത്തു നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ അവളെ കാണും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച കൊണ്ട് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആദ്യം നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് അർച്ചനയ്ക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അതിനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ നീ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ എടുത്തു ചാടി അവളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കിടപ്പോശ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് രാജീവൻ സാറിന്റെ പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോ അർച്ചന താല്പര്യം കാട്ടാതിരുന്നത് അയാളോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവുകൊണ്ടാണെന്നാ ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കോളേജ് കാലത്ത് തുടങ്ങിയ അടുപ്പോ എനിക്ക് സ്തുതിയായിട്ട് സ്തുതിയോട് വഴിപിരിഞ്ഞതിന്റെ നിരാശ കൊണ്ട് ഇനിയൊരു ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല രാജീവൻ സാറിന്റെ പ്രപ്പോസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറിയത് എന്റെ മനസ്സിൽ സുധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഇല്ല സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു ജോലി വീട്ടുകാരി അനിയത്തിമാരുടെ ഭാവി അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഞാൻ മേഡത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച നാട്ടിൽ എവിടെങ്കിലും ഇത്തിരി സ്ഥലവും ഒരു കൊച്ചു വീടും വാങ്ങണം ഇത്തരം കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല മേഡം രാജീവൻ സാറിന് എന്നേക്കാൾ നല്ല യോഗിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടും അത് ആ വഴിക്ക് പോട്ടെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾ എന്തിനെല്ലാം മറന്ന് അർച്ചനയുടെ പിന്നാലെ നടക്കണം സുധിയുടെ വൈഫ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് 
അവര് തമ്മിൽ ചില ഈഗോ ക്ലാഷ് ഒക്കെ കാണും എന്നെ കുറിച്ച് സുധി അവരെ അറിയിക്കാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ എന്തിനാ അയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോയത് അതൊന്നും എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മേഡം സുധിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു സുധിയുടെ അതേ ബാങ്കിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴും സുധി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് രാജീവൻ സാറിന്റെ പ്രപ്പോസലുമായി അതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ബോധ്യമായി രാജീവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതുപോലൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല വാ അല്പസമയം കിട്ടിയപ്പോഴാ അർജുനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഒത്തിരി ജോലിയുള്ളതാ 